kwetu pale ulipo neno kusabahi nikisemai kuwa inayo siku njema kabisa karibu katika Star TV habari ikiwa ni usiku katika siku ya 16 ya mwezi wa pili mwaka 2019 tunayo mengi usiku huu lakini moja wapo ni pamoja na makamu wa rais mama Samia Sulu Hassan amewataka viongozi wa mikoa kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa hilo na mengine mengi tembarani na sote mwanzo hadi mwisho tukianza na muktasari jana mwingine wao na watu sijulikana kisha mwili wake kutupwa katika jumba bovu wilayani la Madi. Polisi watumia nguvu kutawanya mkutano wa wananchi wa Gijiji cha Nyabange wilayani Butiama mkoa ni Mara. Kwa habari za biashara na uchumi, serikali anunua mtambo mpya wa kuchoronga dhahabu kwenye thamani ya dola milioni moja nukta tatu. Kuna kwa habari za kimataifa upinzani nchini Nigeria wa mshtumu rais Muhammadu Buhari kupanga njama za kusalia madarakani. Katika habari za michezo na burudani, Simba hunguruma uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Habari za michezo kimataifa kocha wa zamani wa Manchester United Sir Alex Ferguson kurejea United mwishoni mwa msimu huu. wa Leonard Mapuli tuende sote mwanzo hadi mwisho karibuni Usiku moja baada ya wakazi wa Lamadi kupiga kura za siri kuwabaini watu wanaojihusisha na mauaji ya watoto msichana mwingine anayekadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 18 hadi 20 ameuawa na watu sijulikana na kisha mwili wake kutupwa katika jumba bovu tupate taarifa zaidi Mwili wa binti huyo ambaye akutambuliwa umeokotwa katika eneo la Kisesa hapa mjini Lamadi kabla na kanisa la Mtakatifu Martin ambapo mashuhuda wanasema uligunduliwa na wapita njia. Tunalani kwa kweli matokeo ambayo yanafanywa hapa Lamadi. Ikibidi ilete nani feed force hapa. Kambi ya feed force ije hapa. Ili ifanye kusaidia Hali hii imekuwa ya kusikitisha na kuleta taharuki kwa wananchi lakini simanzi pia na hapa imani za kishirikina zinatajwa kuhusika. Watu wanavyosema watu kwamba nyangeta ni mtu anayetumia damu za watu na vitu kama hivyo wale wanaosema. Lakini kama ni kweli kwamba kama ni, ni yenyewe basi nataka serikali ichukue hatua mapema sana kwa sababu yule mtu anajulikana alikuwa anaishi kwa nani na kuna watu ambao walikuwa nakaa nao mkuu wa wilaya ya Busega Tano Mwera pamoja na kusibitisha tukio hili anasikitishwa na mauaji haya yanayoendelea katika mji huu. Kama serikali tunaendelea na uchunguzi wa kubaini wa usika wa matukio haya ya kikatili kwa kweli ni matukio ya kikatili sana ambayo hayakubaliki kwa vyovyote vile. Na jana tulianza kwa utaratibu wa kupiga kura kwa baini kwa hiyo jeshi la polisi na kwa kusaidiana na vyombo vingine vya uliza usalama vitafanya uchambuzi wa kina wa kupata wa usika na unakufanya una uchunguzi sahihi ambao unatakiwa na kukomesha kabisa haya ma, matukio. Aidha anatoa wito kwa wananchi kutoa taarifa zitakazosaidia kupatikana kwa watumwa wa mauaji na kwamba taarifa itakuwa siri. Kwa wanalamadi inatoa wito kwao kutoa ushirikiano kwa serikali kutoa taarifa kwa chochote kile ambacho wanakisikia wasiwe na uoga kama wana taarifa wapeleke wapeleke kwa viongozi ambao wanawaamini na wasiwe na wasosi kwamba taarifa zao zitatoka nje na pia ni waombe waimarishe ulinzi kwenye familia zao wao wenyewe waangalie watoto wao Tokyo hili ni la tano tangu mwanafunzi Joyce Joseph wa shule ya msingi Lukungu au wawe na watu wasiojulikana na limekuja siku moja tangu serikali ya mkoa wa Simiu isimamie zoezi la upigaji kura za siri kwa ajili ya kuwabaini watu wanaojihusisha na mauaji haya Shaban Lupimo Star TV Polisi la Mibutia wa Mkoa ni Mara wamelazimika kutumia nguvu kutawanya mkutano wa wananchi wa kijiji cha Nyabange uliokuwa ukijadili juu ya mwekezaji kampuni ya Incorp International Limited kudaiwa kushindwa kulipa tozo na ukarabati wa majengo ya shule iliyoingia nayo mkataba kutoka Mkoa ni Mara sadiki hunga na ripoti. Naomba 
Ni kaimu mkuu wa jeshi la polisi wirani Butiama mkoa ni Mara akiwaagiza wananchi wa kijiji cha Nyabange wirani humo kutawanyika toka katika mkutano wa hadhara wa kijiji hicho uliokuwa na lengo la kujadili juu ya mwekezaji wa mgodi wa mawe kampuni ya Icroch International Limited kudaiwa kushindwa kulipa walichokubaliana naye wakielezea tatizo hilo baadhi ya wananchi wanadai kuwa Mwekezaji huyo tokea anze shughuli zake katika mgodi huo hawajaweza kunufaika naye. Nataka kuiambia serikali kuu kwamba tumechoka na unyanyasaji ambao tunaupata sana sana hata wanafunzi wetu wanakaa chini. Mwekezaji ameshindwa kutimiza ahadi ambazo tulikuwa tumekubaliana nayo. Na baada ya kwa ameshindwa, mimi nafikiri kwa mtazamo wangu ni kama amefanya ame, nini? Amekuta mkataba au amevunja mkataba. Amaharibu barabara ya kule chini kwa sababu matumbo magari yanayotumia ni heavy duty. Barabara ya kule chini maharibika ni makorongo haipitiki. Nina imani mwekezaji na serikali ya kijiji wako pamoja. Fedha kiingie ninge mfukoni haingie kwenye account. Naye afisa mtendaji wa kijiji cha Nyabange Husna Juma anakirikuwa mwekezaji huyo amekuwa akisuasua katika alichokiahidi kwa wananchi hao. Hatua iliyopelekea sintofahamu hiyo. Mimi nazielewa mkataba kwa kisheria lakini bado mali hii ni ya wananyabangi wanaaki kabisa kama wanaona mtu atendei yaki maana ilijua kwamba wanaenda kule kuzuia Mkurugenzi wa kampuni ya Incroach International Limited Kamese Bernard akijibu tuhuma hizo zinazomkabiri anasema kuwa wanaofanya mambo hayo ni watu wenye wivu wa kisiasa kwani yeye ana makubaliano ya kisheria Sasa kuna watu wana claim kwamba huu mlima ni wa kabila fulani ni wa watu fulani au ni wa kijiji fulani hizi mali ni za umma Hizi mali ni za umma ni za watanzania wote. Kwa hiyo kama mimi nimepata taratibu halali za kuvuna rasilimali hapa, ninachotakiwa ni kuwajibishwa kwa mujibu wa nini? Wa sheria. Mgogoro wa mwekezaji wa kampuni ya uchimbaji wa madini ya mawe, Icroach International Limited, na wananchi wa kijiji cha Nyabange wilani Butiama mkoa ni Mara, umeanza hivi karibuni baada ya kutaka kufahamu juu ya hatima ya makubaliano yao yaliyofanyika miezi nane iliyopita. Toka hapa wilani Butiama Sadiki Unga Star TV Mara Shukrani Sadiki Unga makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan amewataka viongozi wa mikoa kuimarisha ukusanyaji mapato ya ndani ili kuiwezesha nchi kujitegemea na kufanikisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo zaidi na mwana habari wetu Emmanuel Michael kutoka Singida Siku ya kwanza ya ziara ya makamu wa rais Mheshimiwa Samia Suluh Hassan mkoani Singida imeanza kwa kupokea taarifa wilayani Manyoni iliyoonesha udhaifu mkubwa katika ukusanyaji wa mapato ya ndani. Manake ni jumla ya asilimia 30 Makamu wa rais anasema ni lazima kila mkoa uweke mikakati ya kukusanya mapato ya ndani badala ya kuwa tegemezi. Kama wa rais anasema kwa upande wake serikali itaendelea kubana mianya ya upotevu wa mapato. Taifa anasema ili swala hilo liweze kufanikiwa ni lazima uwepo ushirikiano baina ya viongozi wa ngazi zote.
makamu wa rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan yupo mkoani Singida kwa ziara ya kikazi ya siku tano kwa ajili ya kukagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi na kuzungumza na wananchi. Emmanuel Maikosta TV Singida. Naibu Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Ashatu Kijaji anasema ameridhishwa na matumizi ya fedha zilizotengwa na serikali kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa reli ya kisasa yani SGR ambayo itachochea uchumi wa viwanda kwa kurahisisha usafirishaji wa bidhaa mbalimbali tupate taarifa hiyo. Waziri huyo ametoa kauli hiyo wakati wa ziara ya kukagua ujenzi wa mradi wa reli ya kisasa SGR kwa kipande cha Dar es Salaam hadi Morogoro kwa lengo la kujionea maendeleo ya ujenzi huo. Sisi kama wizara tayari tumeshatoa zaidi ya trilioni mbili kwa ajili ya mradi huu. Na tumekuta kujiridisha tumeona maendeleo ni makubwa na thamani tumeiona kwa macho. Amesema serikali haitoruhusu wananchi wapishe mradi huo pasipo kulipwa fidia ambayo itaondoa malalamiko yaliyozoeleka wakati wa kutekeleza miradi ya serikali. Kwa upande wake msimamizi wa mradi kwa kipande cha Dar es Salaam hadi Morogoro, mhandisi Machipi ya Masanja amesema jumla ya shilingi bilioni nane zimetengwa kwa ajili ya fidia na wananchi zaidi ya elfu tatu wameshaanza kulipwa fedha zao. Baadhi ya wananchi waliopisha mradi wa SGR hawakusita kutoa maoni yao kuhusu fidia na changamoto zilizojitokeza wakati wa malipo. Ujenzi wa mradi wa SGR kwa kipande cha Dar es Salaam hadi Morogoro umefikia asilimia 42.8 na unatarajia kukamilika Novemba mwaka huu. Athman Mihula, Star TV, da Ukaguzi unaofanywa na jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani mkoa ni Mwanza cha kuwapima vilevi madereva wa magari ya abiria mkoa ni humo itasaidia kuwabaini madereva wanaotumia vilevi jambo ambalo ni kinyume na sheria zaidi na mwana habari yetu Wilson Elisha Ukaguzi huo umefanyika katika vituo vya mabasi ya nyegezi Buzuruga na Kisesa wilayani Magu mkoa ni Mwanza ili kuwabaini madereva wanaoendesha vyombo vya moto wakiwa wametumia vilevi vinavyosababisha ajali nyingi kutokea Tukagua watu 35 na wote wakawa wako vizuri tumeingia katika mji tukishirikiana na wenzetu mabalozi wa salama barabarani kwa ajili ya ukaguzi wa mabasi ya Uzuruga ambayo yanakwenda mikoa ya Mara na Simiu akiongoza zoezi hilo la ukaguzi mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa ni hapa kamishi na msaidizi ACP Mkadam Mwamisi Mkadam amesema zoezi hilo ni endelevu na ametoa wito kwa abiria wote tuendelee kuzingatia sheria za usalama barabarani kwa makundi yote wakiwemo abiria na na, na madereva wa gari lakini pia tunataka tukiuke ile ya mwaka jana tunachukua mwaka jana katika swala la ajali ndani ya mkoa wetu tulipunguza kwa asilimia zaidi ya 30 na vifo tulipunguza kwa zaidi ya asilimia 40. Mwenyekiti wa mbalozi wa usalama barabarani mkoa ni Mwanza JJ Gombanila amesema wataendelea kutoa elimu ya usalama barabarani huku baadhi ya madereva wanaoendesha mabasi na magari madogo ya abiria wakigusia zoezi hilo ambalo naamini litakomesha madereva wenye tabia ya kutumia vilevi. Abiria anapoingia kwenye basi awe anajua haki zake kabla ajaanza kuburuzo au inapotokea shida ndio anze kupiga kelele. Kwa hiyo abao abiria ambao waliokuwa kwa mabasi hamsini ni kama abiria 500. Kwa hiyo hao abiria 500 wakishapata huo ujumbe wakafishia na wengine 500 wengine inasaidia kupunguza ajali. Sisi kupima kinywa kilevi mimi naona iendelee kwa sababu inapunguza ajali zile ambazo sio za muhimu ambao wajitambue kwa kupitia ikasi wanabeba abiria anakuwa ni mlevi ana kauli mbaya mdomoni wanatumia vile vya aina vingi wanatumia ugoro wanatumia mirungi hata hivyo abiria wanaosafiri katika magari hayo kwenda maeneo mbalimbali nchini wameliomba jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani mkoani hapa kwa na utaratibu wa kufanya ukaguzi wa kushtukiza 
mara kwa mara ili kuwabaini madereva wanaotumia vile vingi. Kusishia kuwapima tu. Baadhi ya vituo wanavyoenda labda katika stand yoyote wanachunguzwa wanaangalia kama wamekunywa pombe au wajani. Sababu anaweza kapimwa akachunguzwa kituo cha kwanza alipoondoka. Kituo cha pili akafika kule akanywa. Zoezi hili naweza kupunguza ajali kwa sababu walio wengi madereva ni walevi. Katika ukaguzi wa madereva magari 50 yanayosafirisha abiria katika vituo mbalimbali mkoani hapa wamepimwa vile vile lakini hakuna aliyekutwa na dalili ya vile vile. Wilson Elisha Star TV Usimamizi mbovu wa sekta ya madini umetajwa kukomesha jitihada za serikali za kunufaisha wananchi kwa miaka mingi ikiwemo upotevu eh, wa madini na hivyo kufungwa kwa kamera katika eh, kamera na skana katika mgodi wa Mirirani kumetajwa kuwa kutasaidia kwa kiasi fulani zaidi na mwana habari yetu Beatrice Gerald Waziri wa Madini Dr. Bitego anaeleza hayo katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi wa kituo cha kibiashara na unzinduzi wa kituo cha madalali vilivyomo ndani ya ukuta wa madini wa Magufuli. Tanzania ni nchi ya 18 kwa dhahabu. Lakini utajiri huu na kiwango kikubwa cha madini tulionayo ukiangalia ukaangalia na maisha ya watanzania havifanani. Madini haya yameanza kuchimbwa miaka mingi toka tumepata uhuru na kabla ya uhuru. Lakini tujiulize kuna kitu gani tunachopata cha maana kwenye sekta ya madini? Changamoto ilikuwa kubwa usimamizi wa sekta ya madini. Alhamdulillah Mungu ametuletea rais ambaye anaunguzu wa kufanya mambo. Nao baadhi ya wakilishi wa wachimbaji na madalali wa madini hawakusita kueleza furaha yao kwa serikali kutokana na kuwa changamoto zilizokuwa zikiwakabili awali zimepatiwa ufumbuzi na kuahidi kutekeleza maagizo ya serikali. Tunaona changamoto kubwa mheshimiwa mkuu mkoa. Tunaona changamoto ya kusafirisha malighafi ya madini yetu ambayo ilikuwa ni changamoto kubwa ambayo ilikuwa inachangia uporoshaji wa madini kwa wingi. Tulikuwa na mdorongo wa kodi kama withholding tax ambayo mheshimiwa rais ameiondoa amesikiliza kilio cha wanyonge. Tishia kuwa tuko tayari kushauriana na kushirikiana katika na kushirikiana katika maagizo mbalimbali ya serikali ikiwepo kuipa kodi na tozo mbalimbali sasa hii ni kutokana na kuondolewa kwa baadhi ya kodi ni kama wanamirirani kama wachimbaji kama wadau wa madini lakini pia kama wananchi wa mirirani tutahakikisha kwamba tutayafanya yale yote yanayowezekana kuhakikisha tuna chunga zamana tuliopewa na rais Alexander Mnyeti ni mkuu wa mkoa wa Manyara ambaye anatumia nafasi hii kuwataka umiliki wa migodi kulipa kodi kwa wakati kwa maendeleo ya taifa na kuachana na tabia ya upotoshaji Tulipeni kodi Serikali ya leo sio serikali ya ujenye ujanja Utafanya ujanja siku ya kwanza utafanya ujenye siku ya pili siku ya tatu utakamatwa Tulipeni kodi Jambo la pili tuacheni umbea Awali uzinduzi huu ulitanguliwa na maandamano ya kumpongeza mheshimiwa rais kwa jitihada anazofanya katika sekta ya madini ya kumkombo wa Mtanzania kutoka Simanjiro mkoa ni Manyara Beatrice Gerard Star TV Mkuu wa mkoa wa Ruvuma amemsimamisha kazi ya muhasibu wa manispaa ya Songea baada ya kutuhumiwa kuiba pesa kiasi cha shilingi milioni 118 kwa kipindi cha miezi mitano pamoja na kuchezea mfumo wa kukusanya mapato ili aendelee kuiba fedha zaidi na mwana habari wetu Adam Mindi Mkuu wa Ruvuma Christine Mdeme amesema uhasibu ni kitengo ambacho kinatakiwa kumwogopa Mwenyezi Mungu amesema kitendo kilichofanywa na Juliana Roki cha kuweza kuiba kiasi cha shilingi bilioni 118 ni kuzorotesha maendeleo ya mkoa wa Ruvuma. Kazi ya uhasibu ni kazi ambayo inataka mtu ambaye ana hofu ya Mungu. Katika halmashauri hii kuna mtumishi anaitwa Juliana Roki Likunguara. Huyu Juliana Roki Likunguara huyu taarifa nilizonazo kwa 
kwa kipindi cha miezi mitano ameiba hela zaidi ya shilingi milioni 118 za manispa Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Mheshimiwa Christina Mdeme ameagiza Juliana Roki asimamishe kwa zina amemwagiza RPC wa mkuu wa Ruvuma kumtafuta muhasibu huyo ili aweze kuchukuliwa hatua Mkuu wa mkoa ameagiza kusimamisha kwazi kwa wamishi wawili wa halmashauri ya manispa ya Songea akiwemo Dennis Moitete pamoja na afisa mapato Salum Mwando ili uchunguzi uweze kupita RPC Tumtafute huyu Juliana Roki ili kumbula popote ya alipo. Awekwe lockup kwa usalama wake kwa sababu ni mwizi. Tukimwacha mtaani anaanza kupigwa. Kwa usalama wake aingie lockup masaa 48. Lakini huyu mtu za hazina Dennis Mwaitete na mhasibu wa mapato Salo Mwando. Ninaagiza wasimamishwe kazi wakati taratibu zingine zikiendelea za kinidhamu zikiendelea dhidi yao Madiwani wa Manispa ya Songea wamesema wizi huo unalindwa na viongozi kwa, ku, kwa kuto kuchukua hatua kiasi cha shilingi milioni 300 madiwani walitaka kupata ufafanuzi lakini mkurugenzi hakutoa ushirikiano pia kiasi cha shilingi milioni 19 kwa ajili ya mradi wa maji nazo hazikutolewa uamuzi bado kulikuwa kosa saba ikagundulika bado tuna upotevu wa milioni 365 ambazo zimegusana kwenye kosi lakini bado kesi za silingi hazipo basi moja zimejibiwa na kitu moja nyingi hazijibiwa walisema wendo kununua bomba morogoro walikwambia walete misiti wakaleta misiti ambazo mabomba ilikuwa yanatumiwa songea halikuchukuliwa hatua mkurugenzi analiyo hivi mkuu wa mkoa ruvuma mheshimiwa christina mdeme amewataka wanaohusika na ukusanyaji mapato kwa njia ya mfumo wa mashine kuto kujihusisha na kuharibu mashine hizo nikiripoti kutoka hapa songea adam nindi sasa wakazi wa kata za butimba mahina buhongwa na kishili wilayani nyamagana mkoa ni mwanza waliokuwa wanaishi kwenye maeneo ambayo si rasmi wameshukuru serikali ya awamu ya tano kwa juhudi zake za kuwawezesha kupata hati za viwanja pamoja na majengo yao taarifa ya Elisha Ndalo inasoma studio na Jigwa Mihule Kiongea na Star TV baada ya kukabidhiwa hati miliki ya viwanja wakazi hao wamesema zoezi hili limeendeshwa kwa uaminifu na bila upendeleo na kwa muda mfupi tofauti na zamani walikuwa wakizungushwa bila mafanikio sababu huko nyuma ilikuwa ni tatizo kubwa sana kufanikisha kupata hati kama wakanadi dikolo sasa hivi tunashukuru Tausi <tos> maana hati miliki zilikuwa zinapatikana kwa watu wa hali tu lakini kama sisi tulikuwa tunazisikia tu pia leo hii nimeishika mkononi wale kwa mimi nasikia sana kwa sababu ya hati tulipopata bila shida bila mtoto wote nasema asante sana kwa pande mwingine wamesema hati hizi zitawasaidia kuombea mikopo kwenye benki na kuainua kiuchumi tumshuru mheshimiwa rais wa Tanzania kwa kumaanisha kwa vitendo yale anayotamka kwani ametupa mosi wa nyonge wa habari ya unyonge na tumepimiwa ardhi zetu na sasa tunapata hati ya umiliki ambayo itatusaidia kujipamua kiuchumi kwa kwa kwenye benki na sehemu mbalimbali na watoto ambao bado wanasoma tunategemea wataendelea na kujitumia kwa ajili ya maeneo mengi na shule na shule za biashara na nini pamoja na kwamba na aidha naibu waziri wa wizara ya ardhi nyumba na maendeleo ya makazi baada ya kuwapatia hati hizo akawaomba wawe waaminifu kulipa kodi ya majengo ili serikali ipate mapato wameingia kwenye mtazamo au kwenye orodha ya wale walipaji kodi ambao ni lazima kila mwaka ulipe na kama hiyo haitoshi kuna wale waliojenga kwenye maeneo nje ya urasimishaji na wengine wako nje ya maeneo ambayo yamepangwa kwa maana ya sheria mipango mingi. 
wale tunaanza nao kuwatambua kwa kuwa pale leseni za makazi ambao itakuwa ni leseni ya miaka mitano tu baada ya hapo utaingia exa kwenye mipango mingi au kwenye kurasmisha kama zoezi nzima litakuwa bado linaendelea lengo ni kuwatambua wote kwenye majengo yao ambao yako lakini hawana ule umiliki pia kwa upande mwingine naibu waziri amewaomba wale ambao michoro yao haijakamilika wawe wavumilivu kwani serikali inalifanyia kazi Serikali ya awamu ya tano imejikita katika miradi mbali mbali kwa kuwakamua wananchi wake kutoka kwenye uchumi wa kati. Tazamaji mwisho wa habari za kitaifa jicho letu mikoani litafuata hii ni Star TV habari isihangaike na remote. Mimi naitwa Margaret ni mama wa familia pia ni mjasiri ya mali. Asubuhi kabla sijaenda kwenye shughuli zangu ninaandaa chai kwa ajili ya familia yangu. Nikiwa kazini huwa najitahidi kutengeneza vitafunwa vyenye ubora kuridhisha wateja wangu. Jioni hii nimewahi kurudi nyumbani ili kuandaa keki ya birthday ya binti yangu Nancy. Ninajiamini kwa sababu ninatumia unga bora wa Azam. Mwanangu akiwa shuleni anafurahia vitafunwa nilivyopikia Azam Home Baking Flour. Kazi ni kwangu natumia Azam PPF Flour, unga laini na mweupe kabisa, unaotoa vitafuna venye ladha ya kipekee, unaowapa wateja wangu nguvu ya kutimiza majukumu yao. Unga wa Azam ni sehemu kubwa ya matukio ya furaha katika maisha yangu. Azam Wheat Flour, Africa's number one choice. Jiunge na Star Times kwa shilingi 1079 tu. Upate mwezi mzima bure wa kifurushi cha uhuru ambapo tafaidi vipindi mbalimbali vya ndani na nje ya nchi kama tamthilia ya World Flower inayoonesha katika channel ya Novela E+, mechi za ligi ya Europa, katuni na msimu mpya wa Cox Studio. Ofa hii ya muda mfupi kwa hiyo wai mapema kabla haijaisha. Vigezo na mashauti kuzingatiwa. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Karibu sasa ukiwa ni wasaa wa jicho letu mikoani. Hii leo tukiwa mkoani Kagera ukosefu wa mvua wa muda mrefu unadaiwa kusababisha upungufu wa uzalishaji wa mazao lishe bora katika kijiji cha Nyankere kata ya Mabala ila ni misemi mkoani Kagera na hivyo kupelekea ugonjwa utatia mno kwa watoto walio wengi katika kijiji hicho hususan wale walio chini ya umri ya miaka mitano jicho letu mikoani usiku huu mwenyeji wetu ni Mariam Emil Star TV inafika katika nyumba ya Bi Jadida Silasi mkazi wa kijiji cha Nyankere Mama wa watoto watano wanaosemekana kuwa na lishe duni katika kijiji hicho. Licha ya kulima mazao ambayo hakuweza kuyavuna baada ya kukaushwa na jua kali, anasema kuwa chakula kilichosalia ni mahindi machache ambayo huyatumia kuwapikia wanae chakula aina ya ugali pekee na pengine ndio sababu inayosababisha lishe duni katika familia yake. Nini mama yao niko peke yangu? Na walia niko peke yangu. Sikii ninachoona wanakula zaidi ya ya huku ni ugali ugali mboga ya majani mchicha tunakula hivyo hivyo Jadida anasema kuwa changamoto hiyo ya ukosefu wa lishe imepelekea pia mwanae mwenye umri wa miaka miwili na miezi minane kuduma tangu alipozaliwa kabla ya kusaidiwa na wahudumu wa afya ngazi ya jamii ambao walipita kijijini hapo na kuona jinsi hali ilivyo Huyu mtoto walimpima, walipompima, kaangia mwezi mmoja. Alikuwa na kilo tatu. Miezi sita kilo nne, miezi saba kilo nne mpaka miaka miwili. Baada ya kufika miaka mitatu, sasa hivi ana miaka miwili na miezi minane. Anatoa kilo ta, kilo nane tu. Baada ya kumweka kwenye lishe, kumweza kilo 0.6. Sisi huku huko tunachanga moto ya hali ya hewa. 
kwa maana kwamba muda mrefu jua kali linafanyaje linapiga kwa hivyo unapopiga jua kali tunashindwa jinsi ya kufanyaje ku maintain kama kaya hii unavyoiona unashindwa jinsi ya kupata chakula cha kutosha kwenye mazingira kwa hiyo muda mnaji vinapelea anapata chakula lakini kama hivyo sema anakula anakula sawa lakini akitoshirizi ile hali ya ya kuwa na lishe ndani ya mwili wa mtoto kutokana na hali halisi ilivyo kijijini hapo shirika la chakula duniani FAO limeanzisha mradi wa vikundi unaojumuisha jumla ya wakazi saba ambao hupatiwa elimu juu ya lishe bora kwa kutumia vyakula vilivyotokana na mbegu bora za maharagwe mihogo pamoja na viazi lishe ambavyo vinahimili mabadiliko ya tabia nchi Mbegu zilizoletwa tumehakisha tunahusisha wataalamu wa tafiti kutoka kituo cha utafiti Maruku ambao wametoa mbegu aina ya mkombozi ambazo zinaweza zikavumilia magonjwa ambayo ni majanga lakini pia na ukame pia zinaweza zikavumilia. Hivyo hivyo hata kwenye viazi vitamu ni mbegu ambazo ni zaalishe kwa ajili ya lishe lakini pia ni zile ambazo zinaweza zikavumilia huo ukame. Shirika la chakula duniani FAO limetekeleza miradi yake katika wilaya ya 5 zilizopo katika mkoa wa Kagera huku wilaya ya Msenyi ikitekeleza mradi huo katika vijiji vitano ndani ya kata nne ukijikita kutoa elimu na kuwapatia wananchi mbegu za mizizi zinazohimili ukame pamoja na magonjwa Mariam Emily Star TV Msenyi Tamati ya jicho letu mikoani kitupeleka wasawa mapumziko kisha tutarudi hapa kwa habari za biashara pamoja na uchumi ni Star TV habari endelea kuwa nasi. Dumo, we want this award to be a sign of the BBC's investment in the future of Africa's journalism. If you are ambitious and serious about your profession as a journalist, then this is the opportunity you've been looking for. Winning the BBC World News Comla de Moore Award did an amazing thing for my career. I've been exposed to different ideas in the field of journalism that have blown my mind. The winner gets to spend three months with the BBC. They also get time and support to work on an original piece of journalism. You get a real intensive training on journalism, everything from presenting to editing to writing. I got the job of a lifetime, my dream job. I'm now in a position where I can help chart Africa's developmental course. That for me is a big deal. I've thought through ideas and through concepts that I had not thought of before. It's been an eye opener. For more details on how to apply, please visit bbc.com forward slash Comla Dumont. Naamuni wa sawa habari za biashara na uchumi hatimaye serikali imeleta mtambo wa uchorungaji miamba ya dhahabu wa kisasa uliyonunuliwa nchini Canada kwa dola milioni moja ni kitatu ilangalikiwa ni kuwasaidia wachimbaji wadogo na wale wakati kuchoronga na kuangalia kiasi cha madini kilichopatikana kabla hajawekeza ili ajue faida atakayoipata na hata aweze kukopa akiwa na uhakika na kiasi cha dhahabu alichonacho katika leseni yake tupate taarifa zaidi Tumeona kwa muda mrefu malalamiko ya wachimbaji wadogo kukosa taarifa za kijiolojia hasa kwa kuwekeza sehemu ambazo hazina madini au kama yapo si ya kiwango walichokitarajia. Mtambo huu ulizinduliwa Disemba 2018 Dodoma ambapo unaanza kuzunguka kanda ya ziwa kwenye madini mengi zaidi. Kwa mara ya kwanza mtambo huu unafika mkoa wa Geita ukiwa eneo la Lomgasa katika mgodi wa Bakleaf. Inaelezwa kuwa mtambo huu unasaidia kupata sampuli nzuri na kwa haraka ukilinganisha na aina uchorongaji wa diamond na utaweza kujulisha kiasi gani cha madini ulionayo. Pamoja na hayo wanapata taarifa za kijiolojia juu na chini ya ardhi mpaka mita 200 au au 300. Kwa uwezo ambao wanaotaka lakini wachimbaji wengi wadogo wanaishia mita kumi. Kwa hiyo wanachofanya wao watumie uchorongaji wa hivi. Wanatumia kubahatisha kwa kuchekesha mchanga. Unaita chabo maarufu kwa chabo. Anachukua mchanga na angalia kwamba kuna chochote. Lakini hapa akitumia mtambo huu anapata taarifa za uhakika na zinakuwa zina zinamsaidia kupata taarifa za kijiolojia je awekeze kwa muda mrefu au mfupi kwa sababu unaweza kuta madini wakati mwingine yako, yako juu akawekeza sana kumbe hapo chini mita 10 hayapo lakini mtambo huu unakusaidia sasa kufahamu kwamba huko chini kuna madini yanaelekea kiasi gani 
Wachimbaji wengi wadogo huchimba mita kumi hadi 15. Wakati mwingine hawezi kujua chini kama kuna dhahabu kiasi gani lakini mtambo huu unafika mita mbili hadi tatu. Kama nilivyosema ya kwanza ni umiliki halali wa leseni. Eh? Na nikisema umiliki halali wa leseni maana yake iwe imelipiwa mpaka sasa isiwe na madeni huko serikalini. Sisi tu akitusha tuletea ile leseni tutaingia kwenye nani mfumo wa leseni wa serikali tutaiangalia eh tutaiangalia kwamba je yeye ndio mmiliki na vitu kama vile yani issue kubwa kwamba mtu swala kubwa mtu awe ni mmiliki halali wa leseni halali ambayo imelipiwa hmm? aina deni aina 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 penalty lolote zile hilo ndio sharti kubwa nataka sema baadhi ya wachimbaji wanaona teknolojia ya kisasa uchimbaji ndio njia pekee ya kubadilisha mitazamo ya imani mbaya zilizojengeka katika uchimbaji kwamba huwezi kuchimba bila masuala ya ushirikina hii sasa inapelekea tunaweza kuenda benki. Sababu zamani tulikuwa tuamini hata kwenye vyombo vya, vya kwenye taasisi za fedha. Unakwenda unamwambia mimi na leseni ya uchimbaji, eneo langu hili hapa. Eneo halina shapo na hata kama halina shapo haijulikani kwamba sababu ipo pale umbali gani na na ina ina, ina, ina kiasi gani. Unanielewa? Ile reserve iliyopo pale uijui. Lakini kwa sasa hivi unaweza ukafanya sasa utafiti, ukapata taarifa yako kupitia wataalamu, baadaye ukaandaa ripoti ukaenda hata kwenye taasisi za benki. Mtambo huu unatarajiwa kuwepo geita mwezi mmoja kutokana na maombi ambayo yameshapokelewa kutoka baadhi ya uchimbaji rasmi wanaotaka wafanyiwe uchorongaji. Sauma Mrisho, Star TV. Gei. Wakulima wa zao la paratichi mkoani Njombe wametakiwa kuzalisha zao hilo kitaalamu ili kuongeza uzalishaji na kukidhi mahitaji ya wanunuzi kutoka nchi mbalimbali ambao wamekuwa wakija mara kwa mara mkoani humo na kutokidhi mahitaji yao kutokana na uzalishaji kuwa ni mdogo zaidi na mwana habari yetu Dickson Fanyika Tunafikia ule huu mpaka tunachanganya huu Samadi kinachofanyika sasa hivi nyuma yangu ni zoezi la kuchanganya udongo na mbolea ya samadi tayari kwa ajili ya kuweza kuupanda mmea huu wa parachichi kitaalamu zaidi Elimu hii ambayo inaendelea kutolewa hapa lengo ni kuhakikisha kwamba tunaboresha kilimo cha parachichi kilimo ambacho kitamnufaisha mkulima wa hali ya chini na hatimaye kuweza kuongeza pato lake binafsi pamoja na pato la taifa. E, hii elimu kwanza inamsaidia jam, jambo la kwanza kabisa. Ina, ni msaada mkubwa kwake yeye kama ambavyo umesikia wao wenyewe wanavyotoa ushuhuda kuwa wamepata wanapitia e, kilimo cha matunda kwanza wanapata fedha kwa sababu wanauza matunda wanapata kipato alafu pia ni, ni matunda yana vitamin kwa hiyo afya zao zinaimarika. Nimezungumza na baadhi ya wakulima hawani miongoni mwa wale wanunufaika na elimu ya matumizi ya mbegu bora ya parachichi ambao wanaeleza umuhimu wa elimu hiyo katika uzalishaji wa zao la parachichi. Na parachichi tuliokuwa tunazalisha yalikuwa sio mbegu bora ni mbegu za kienyeji. Baada ya kupata elimu nimepata mbegu za kisasa ambazo ni za hasi zinazaa mapema. Na kiwango cha mazao kimeongezeka. Zimetusaidia kusomesha watoto na mahitaji ya nyumbani mwetu yametusaidia. Kwa hali hiyo tumepata manufaa hata mara ya kwanza miche ambayo tulioipanda imeleta manufaa sana ndio maana tumekuja mahali hapa kujifunza ili tuongeze kilimo cha parachichi, tuongeze ekali ziwe nyingi zitusaidie. Tangia hii elimu inaingia. Mtu ndio wanaona na ndio maana mpaka saa hizi hapa kama alivyoeleza huyu mtaalamu aliyepita kwamba matunda watu wanaendelea kununua kwa sababu mmoja hadi mwingine anazidi kupokea elimu na anaona kwa njia ya jicho kabisa kwamba matunda kweli yana faida pamoja na elimu hii ambayo inaendelea kutolewa hapa lakini wakulima wanahoji ni namna gani soko linaweza kupatikana hali ambayo inamfanya afisa kilimo wakati hii akichiwa kuweza kuondolea shaka na mnaopatikanaji wa soko hilo kwenye soko kuna vitu viwili vya msingi ambavyo vinatakiwa ubola na kiasi kwa sababu unaweza ukao una, una matunda yako mazuri lakini ni kiasi kidogo mnunuzi anapof, anapofanya hesabu zake za usafiri anaona ni tatizo hawezi kuja. Kwa hiyo tuna watu wawili ambao wako tayari. Tuna Tanzanaisi wako tayari kununua na, na kufanya biashara na sisi. Lakini tunalima kwanza wako tayari kufanya biashara. Lima kwanza makajani tumewaleta hata kwa shida tuliwabembeleza wala tutengeneze mazingira ushawishi kwa wakulima. Walinunua kwa wakulima baadhi. Kwa hiyo swala la, la, la soko kwenye maeneo yetu si, si changamoto. Mkoa Njombe ni miongoni mwa mikoa ambayo inatajwa kuzalisha parachichi lenye ubora zaidi duniani hali ambayo inawapelekea wataalamu kuhamasisha wakulima na kutoa elimu ili kuhakikisha kwamba parachichi zinazalishwa kwa wingi zaidi hali ambayo itainua pato la taifa na mkoa kwa ujumla Dickson Kanyika Star TV Sana sana Dickson Kanyika kutoka huko uh, Njombe
idadi ya watalii katika vivutio nchini imeongezeka kufuatia jitihada mbalimbali zinazoendelea kufanywa na serikali ya awamu ya tano katika kukarabati miundo mbinu mbalimbali ikiwemo ujenzi wa barabara madaraja na kufufua shirika la ndege nchini ATCL zaidi na mwana habari yetu Adam Damon Izindua maonesho ya utalii wa ndani kwa niaba ya waziri wa utalii na mali asili Dr. Hamis Kigwangala jijini Dar es Salaam mkurugenzi wa masoko katika bodi ya utalii TTB Ernest Mwamaja amesema idadi ya watalii katika vivutio inaendelea kuongezeka huku akiwataka wadau mbalimbali mbali kuendelea kushirikiana na serikali katika kutangaza vivutio nchini Juhudi za kuendeleza sekta utalii zimeendelea kuungwa mkono na rais wetu Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Dr. John Paul Magufuli na tumeshuhudia jinsi serikali ya awamu ya tano inavyoongeza eh, juhudi za kuimarisha miundombinu ili kukuza zaidi sekta ya utalii imebainika ndio moja na barabara, madaraja, viwanja vya ndege na hata kufufua ya shirika letu la ndege eh, Tanzania au ATC. Kwa upande wao waandaaji wa maonesho hayo chama cha wanawake katika fani ya utalii Tanzania Awota kupitia kwa mwenyekiti Mary Kalikawe ameiomba serikali iweke makumbusho katika barabara kuu Mtu anayesafiri na gari akijua kwamba nilifika pale nitasimama na nikiingia katika makumbusho ile nitapata kujua historia na mambo na tabia na taratibu za watu wa mkoa huu nitafanya wasafiri wa gari huu waweze kuwa wanaacha kitu makumbusho pia chakaenda kwa ya mbili ikiingia na mtu mwingine akiona watu wanasimama akaweka Baadhi ya washiriki katika maonesho hayo wamesema Zamani utalii tulikuwa tunafikiria kwamba lazima mtu atoke nje aje Tanzania kufanya utalii. Sasa hivi uwezo umefanuliwa kuna utalii wa ndani, kuna utalii popote, kuna safari channel, popote uko na promote utalii. Karibisha Tanzania wengi kufanya utalii wa 